हेलो वन एंड ऑल जे एस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो so, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर वन द क्राउन के साथ जो एक पोयम है सो so, पहले तो हम एक लाइन ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इसे पढ़ के हम क्लियर कर लेते हैं कि पोएट ने ये पोएम क्यों लिखा है और इस पोएम के थ्रू वो हमें क्या बताना चाहता है सो दिस पोएम टिल्स दैट हाउ अ क्राउन फ्रॉम्स आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस स्टेजेस कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार एक राजा या रानी के सर पर सुशोभित होने वाला मुकुट तैयार होता है कैसे विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद वो तैयार होता है ठीक है सो उससे इस पोयम का मैं हिंदी एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो पोयम है पूरे ट्वेल्व लाइन्स का आपको इसे याद कर भी करना है ठीक है मैं आपको अभी इसका हिंदी एक्सप्लेन कर दूंगी आप समझ लेना और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ट्वेल्व लाइन्स याद भी करने हैं सो लेट्स स्टार्ट आवर टू डेज पोएम अर्थ ब्रॉड फॉर्थ द रग्ड गोल्ड फायर एंड बिलोज मेड इट फाइन एंड फ्रॉम द वॉटली डेफ्थ ऑफ सी A moon round pearl did softly sign, and with that golden moon glow pearl, the craft and care of skilful hands forged and fashioned a wondrous crown to give the queen who ruled those lands. The golden circlet on her head, the queen ruled well and steadfastly, and never forgot her subjects. True, nor earth and fire and wind and sea. So, this whole poem, which is Hindi, I will tell you about it. कवि कहते हैं इस पूरी धरती पर शासन करने वाली रानी जिन्होंने अपने प्रत्येक कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है जो अपने विषयों को कभी नहीं भूली जिनके साक्षी ये हवा समुद्र आग और ये पृथ्वी हैं उस रानी के लिए शिल्पकार ने अपने हाथों से धरती से निकले सोने को आग में तपाकर समुद्र से निकले चंद्र के समान चमकीले मोतियों के द्वारा एक मुकुट तैयार किया है इस शिल्पकार ने इतनी मेहनत से उस रानी के लिए एक मुकुट तैयार किया है जो अपना हर काम पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ कर रही हैं ठीक है थीके? और वो इसलिए कर रहा है ताकि ये जब पूरा मुकुट तैयार हो जाए और रानी के सर पर ये सुशोभित हो तो ये एक स्वर मंडल सा प्रतीत हो उसकी जो रोशनी हो उसे देख ही लोगों को लगे कि हाँ ये वाकई एक रानी के सर पर सुशोभित होने वाला मुकुट है और रानी की प्रतिष्ठा में चार चांद लगे सो आई होप आपको ये पूरा पोयम समझ में आया हो एंड आप इस पूरे पोयम को याद भी कर लोगे एंड इस पोयम का यहाँ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है एंड उनके सिंपल वर्ड सिंपल मीनिंग्स वगैरह भी यहाँ पर दिए हुए हैं सो आप एक बार इसे भी अच्छे से देख लोगे एंड इस जो पोयम है इससे रिलेटेड जो भी ट्रू फॉल्स हैं ये रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देम थ्रू द पोएम है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन पेपर बना के मैंने वीडियो के लास्ट में एक ऐड किया हुआ है सो आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख लोगे बट फर्स्ट बट फर्स्टली ट्राई टू डू योर सेल्फ एंड अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न लगता है देन आप उस सॉल्यूशन पेपर की हेल्प ले सकते हो और हाँ अगर उसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूज़न हो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं देन आप आप कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर भेजिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ and uh, that's all for today have a good day